Goeiemiddag, dit is donderdag die 2 november. Dankie dat jy subscribe, like, share en die bel button druk. Ek hoop jy geniet die volgende deel van Kaplein. Dit is een intelligente levendige dier. Verzorg om goed en geef om baie liefde en hy sal jou dier enige geveg dra. Dit is die afsluitingswoorde van die bevelvoerder van die berede centrum in Potjofstroom. Weise woorde, denk Koperaal Valentine en staar stilweg na die perdemis op sy stevels. Maar al die liefde in die wereld het nie verhoed dat die paard op sy voet mis nie. Nee, in teendeel, die paard het alles probeer om hom oor die afgelopen 6 weke dood te maak. Hy vryf oor sy kal voorarm, die rove nog vars waar hy sy nerwe afgeskeer het. Hoe my sy nou gebeet dat die paard gaan links om die boom, terwyl hy wat soutie is, om rechts om gestuur het. Hy het, nadat hy die grond in een stofwolk getref het, doodstil bly le, en versichtig gevoel of al sy lichaamsdele nog aan mekaar is. Sy vorige paar valle was in die ring, die oppervlak bedek met een dik laag sand. Die landings was saf in vergelijking met die volspoed grond tref van een paar dag gelede, en dit boonop ten aanskouwe van al sy troepe. Hy het gerol van die lag, en hy moes maar noodgedonge saam lag, ten spuite van die bloed wat teen sy voorarm afdrip. Sy lijf is al verdaaseer, dit was een harde val, en dit terwyl sy voete nog nie eens behoorlik genees het na die nachtmerie PT kursus by die valskerm bataljoon nie. Ek gaan Christo Kog een moeise klap gee het aan sy bloeddorstig gedreig, toe sy na sy voete kyk en dit sachies met die sponsie en detel water skoon maak. Hoe durf hy jou dier die PT kursus laat gaan en dan achterna sy skouwers optrek as jy nie kan loop nie? Soutie het in stille dankbaarheid teen oor eindste Christo teruggeleen op die sachte risblankbank in die plaashuis. Haar hande was sag en liefderijk oor sy verwoeste voete. Net daarvoor sal hy sommer morgen weer gaan aanmeld vir nog een dosis mishandeling. Ansie het snoesig langs om kom sit met haar kop teen sy skouwer. Soutie was in die sevende jimmel en die vryerij wat gevolg het, het amper hande uitgeruk, as dit nie was vir haar pa en ma, wat onverwachts voor die plaashuis stil gehou het nie. Ansi het haastig in die richting van die badkamer gevlug, terwyl Soutie benauwd aan die voorkant van sy broek bekyk het, net om seker te maak dat daar nie enige tekens van sy wel listige gedagtes wees nie. Die berede centrum het die oom met die frons gesê, Die laaste Engelsman waarvan ek gehoor het wat kon paard rui, was die kakies in die boere oorlog. Wel, het hy teruggekap, ek het gaan probeer. Hy het probeer en geslaag. Hoe die dinge is hulle gaan oorlog maak met die paarde wil hy nog sien, maar intussen is hy een van die uitverkore groep ruiters, wat na een paar maanden gereed sal wees om grens toe te gaan. Hy denk terug aan sy daar by Roakana en die hare op sy voorarm, die bykie wat oor is, staan recht op. Dit gaan wonderlik wees om te paard op patrolie te gaan. Dis die kontakslaan wat om bekommer. Ansie was in die wolke toe sy hoor, hy het die basisse ruiterskursus geslaag, een dik, dik brief het gevolg, goed geparfumeer. Gelukkig hoef hy nie meer push-ups daarvoor te doen nie. Nou is hy die een wat die troepe laat afjob. Die brief was vol beloftes. Ansie was duidelik aangeveer dier hulle vryerei in die sitkamer en sy stel dit in geen onduidelike termen nie, dat het tyd is om hulle verhouding na die volgende vlak te neem. Hy moet sorg vir die kondome en een koue rilling het lang sy rif geregraad afgegaan en sederdien hou hy die almanak en program deeglik dop. Ansie is ver weg in George en hy sal een plan maak al voorins hulle na die grens vertrek. Koperal Valentine, hoor hy commandant Leon Wessels stem en hy skrik behoorlik uit sy lekker gedagtes wakker. Commandant, jy is die enigste koperal in hierdie groep wat al op die grens was en kontak geslaan het, sê die commandant. Wat denk jy sal gebeur as die eerste skote tis in jylle klap? Chaos, sir, antwoord Soutie. Ek dink, groot shit, die perde sal become mad, especially that crazy perde of myne. Die groep diensplis dienstplichtig is skuif ongemakkelijk rond. Die rooi gebrande staande machtkorporaal was al daar, het al koels oor klap en dem en aksie gehad 
en oorleef. Jy is recht kopperal, antwoord die commandant. Daarom juist is die opleiding oor die volgende twee maanden van soveel belang. Jy en jou paard moet band. Jy moet vriende word. Jy moet mekaar vertrou. Boonop moet hy jou genoeg vertrou om jou toe te laat om van sy rug af te skiet. En jy moet hom genoeg vertrou om te weet dat hy jou nie in die steek sal laat nie. Soutiese paard het nie een vorige baas gehad nie. Dit is een van die varsperde wat twee maanden gelede vanaf die stoetplaas by de aar gekom het. Geteel uit de combinatie van Zuid-Afrikaanse boerenperre, arabieren en solperde, staan die nieuweling een volle 16 hand hoog en een hele hand hoer as die meeste ander perde van die centrum. Koperal, jy vat hierdie perd, het Samuel Nagel Samir verklaar. Leer om na jou hand, leer om ken en laat hy jou ken. Die berede centrum laat veel te wense oor. Die enigste ding waar oor Sout die spuit voel, is die gebrek aan die geriewe van die meeste ander eenhede. Die barakke lyk maar vol tegen die onderofficiers menasie by die valskermbataljon. Die stalle lyk amper beter as ons menasie, dink Sout die weemoedig. Maar dan, hier gaan dit oor veel meer as die mense en hulle behoeftes. Hier gaan dit ook oor die perde en hulle behoeftes. Hulle moet eet, drink, rus en oefen. Voor een oomblik dink hy met verlange na die bike squad, wie sy vervoer nie moeg raak nie en net petrol benodig. Ja nee, hier kom perde eerste. Wat maak jylle, het Samuel Nagel gebilder, toe die perde om die hoek van die stallig, stallig galop met twee troepe wat bloots op hulle sit. Die troepe skrik hulle achter en te af. Hier was nie veronderstel om iemand te wees nie. Gedurende die eerste maand is hulle nie toegelaat om die perde te rein heen. Nee, net ure sy perde verzorging. Gatvol, geroskam, koosgee, rondlei en stalle skoonmaak het twee van die skitters besluit om hulle geluk te beproef met de skelling blootsreierei. En hier staan die samajoer. Wil jylle man een beetje perd rui? Vraag Samajoer Nagel. Hulle gezichte helder op. Jy like, ja, asjeblief Samajoer. Nou gaan al die sals en die tooms. Minute later staan die twee voor die Samajoer. Elk met de sal en toom. Gereed vir die rui rui. Sal op, beveel hy. Die twee blootsrui maaikies beweeg nader na, aan die perde. Waar gaan jylle? Samajoer het gesê ons moet op sal. Ja, maar nie die perde nie. Jylle sal mekaar op. Hulle staar stom geskok na die samajoer. Mekaar? Ja, kom bek hier. Die samajoer plaas die sal op die een sy rug en laat die ander opklim. Rui om, kom perd, beweeg. Na een half uur sy bars, stroom die sweet hulle af, maar die samajoer het steeds geen genade nie. Nou vir die toom, plaas die stange in die limonde. Beide staar na die droe, groen en slijmerige perde speeksel aan die stange. Dis vuil, Samajoer. Wat is vuil? Die stange, Samajoer. Vuil waarvan? Die perde spoeg, Samajoer. En jylle wil dit so die perde sy bekke sit. Lek! Tonge word versichtig uitgesteek, die twee nou merkbaar bleek. Sit in, sê die Samajoer onverbiddelik. Dit is moos hoe jylle dit in die perde sy bekke sit, sonder om dit aan die einde van die elke dag te was. Wat goed is vir jou paard, is goed genoeg vir jou. Barense het eerste gekots en toe was dit bleek ersebeerd. Die samajoer het hulle met een skewe fanatische glimlach dopgehou. Die les is geleer. Die stange sal elke dag skoon gewas word. Die woord het vinnig versprei en van daaraf was Barense en Bleeker bekend as B en B. Ons moet zorg dat die perde genoeg koos kry, anders gaan ons gras vreet, het ou nie daar die aand kwijt geraak. Hier is perde belangriker as mense, sê Gerard Bleker. Die opleiding verskil nie juist van enige van die infantrie eenhede of dit wat hulle op uitsoring geleer het nie. Dit is net die gedeeltes waar die perde inkom wat verskil. Koperal Sautie Valentine, soos hy bekend staan, sy reputatie as instructeer groei dagelijks en sy uitsonderlijke kennis van teeninsurgentie operaties maak om spoedig een van die voorste instructeers. Hy leer vinnig hoe om die perde by die patrollies en contactrils in te werk en waar hy vasthak, gee Samajoer nageltoepaslike raad en advies. 
Vooral blij dat een betrekkelijk nieuwe leerschool en hij probeert hard om elke wonderlijke aspect daarvan baas te raak. Hij bestudeert die vorige jaren zijn verslag in contactrapporten, maak ijverig nuttas van die fouten, als ook die tekortkomingen. Arabella is dier die personeel op die stuitplaas maak gemaak en ingebreek. Ruiter bewus gemaak, maar die Arabeerpaard het nog nie baie te leer aan die hand van sy ruiter en die fijnere kunsies en nuances van sy baas. Kaman Hosi het Soutie hom op een dag op dag 1 gepaai en dit was commandant Bessels wat vir hom geskree het. Een paard verstaan nie Engels nie, net Afrikaans. Hier die communicatie probleem van paarde die dat hulle nie Engels verstaan nie, spook na al vir weke by Soutie. Hy het dadelijk in sy beste Afrikaans begin praat, maar het lyk nie juist vir hom asof die paard dit beter verstaan nie. In teendeel, elke keer as Soutie hier van die rug af praat, roer Arabella sy oor net voor en toe en achter toe. En los hy nou en dan een onvergenoegde wind tot sy baas sy ontsteltenis. Dis nie nodig vir wind nie, bromp Soutie en trek sy nees op vir die reek hier wat om hier van achter af oor hom walm. Bikkie draf nou, beveel Soutie en druk sy knie tegen die paard sy blad, wat dadelijk reageer en oorgaan in die draf. Dit is die moeilijkste gang vir Soutie, vooral pas na hy gele- geleer rai het. Die meeste van die tyd is hulle uit harmonie en stamp sy achter en pijnlik op die harde McClellan sal. Hy het gauw die uitdagings van draf geleer om precies op die rechte oomlik te lig en te sit in die sal. Dit gaan al baie beter, dink Soutie, terwyl die asem dier die paard sy neesgate jaag. Die selfde neesgate waarin hy elke ochend sy asem uitblaas. Blaas net jou asem in sy neesgate, die paard leer jou reek en dan sal hy jou vertrouw, het Ansie sy pa vir hom die raad gegee en sederdien toen hy dit gereeld. Dit help, behalwe as hy die vorige aandram in kouk gedrink het, dan hou die paard niks daarvan nie. Galop! beveel Soutie en gee bykie teels en kap sy hake tegen die paard sy lieste. Arabella gaan oor in een gemakkelijke galop en Soutie bewonder vir oomlik die paard sy vermoe om Afrikaans te verstaan. Soutie galop gemakkelijk oor die oop opleidingsterrein. Hy rai alleen soos elke ander een van sy peloton, elk in een poging om sy paard beter te leer ken en verstaan. En skielik is daar een lied in sy hart die vryheid wat hy op die paard sy rug ervaar, ongekend lekker. Hy kan amper nie meer onthou wanneer laas hy te voet van punt A na punt B moes loop nie. Hy is een berede soldaat. Daar vlieg het daar een tal uit die bos langs die pad, vlerke klappend, sy skree skrul en skielik. Arabella skrik en swing skerp na rechts en steek vast. Dit het Soute nie gesien, kom nie en hy vlieg dier die licht. Hy tref die grond in een dove plof. Dis in die stof en sand deur, besef hy dat hy steeds die teels in sy hand het en Arabella wat een of twee keer daarna plik en dan stilstaan. En asof verbaas na die ruiter op die grond kyk. Sy kop laat sak en met sy lippe aan Soutie sy broek hap hap. Soutie staan zwaar op, spoeg die sand uit sy mond en stof sy kleren af. Hy tel tot by 10, soos sy Engelse oma hom geleer het, hy moet doen wanneer hy baie kwaad is, so dat hy kan afkoel. Hy staar na die paard, wat onskuldig terugkyk. Jou, jou efnat, efnat, sy oore is skerp na voor gedraai, asof hy aandachtig na sy ruiter luister en blaas sy asem hard uit. Soutie neem die teels in sy linkerhand en skuif dit reg. Met sy linkervoet in die stabiel, druk hy hom op en swaai sy rechterbeen oor die paard sy rug. Net die punt van sy stevel in die stebeel, soos sy majoor nagel om geleer het. Hy wil nie hee dat sy stevel moet vast sit nie. Mense verongeluk so. Tyd om terug te gaan basis toe, dink, dink Soutie en vryf met sy rechterhand oor sy boobeen. Die knie van die Browns broek is alweer stikkend. Let's try again, if not, and you will just have to learn a few words in English. Die paard draai sy oore na achter en weer na voor. Terug in die kamp lig Soutie vir sy majoor nagel in, dat die reenpaard sy naam verander is na Efnat. 
en dat hij besluit het om die perd Engels te leer. Samajor nagels slik zwaar aan die proes en sikkel om sy gezicht reg uit te hou. Koperaal Valentine, sê hy dan, en laat homself een fijn glimlachie toe. Die perd verstaan geen tal nie. Dit is die tekens wat jy self deurgee en sy aanvoeling vir jou lichaamshouding wat hy verstaan. Wat, wat die commandant hy het gesê, en dan begin hy verlees saam met die samajor lag, soos hy begin besef dat commandant Wessels hom inderdaad met de slapriem gevang het. Sometimes ek vlak in die kop, samajor, gaan laai om koud, sê die samajor lachend, en geef vir Efnat een extra poosie haver vanavond. Efnat hou niks van die skieterij nie. Hy deins gevaarlik terug en staan een paar maal op sy achterpoote terwyl Soutie aan die teels hang. Soos natuurlijk ook een paar ander perde. Dit neem een dag of drie voordat Efnat nie meer ruk van die skrik as die skoot afgaan heen. Maar Soutie weet, die uitdaging le nog voor. Vir iemand om die skoot tien tree weg af te trek is een ding, maar vir hom om die skoot boe op Efnat sy rug af te trek. Dit gaan een totaal ander story wees. Sy nieuwe R4 aanvalsgeweer trek soos een vrot vel dier die licht. Land loop eerste in die sand met Soutie self 5 tree weg, met geen teken van Efnat nie. Die paard het homself des moers geskrikt in spuite van die waarskiewings in beide Afrikaans en Engels, net om seker te maak. Hy krys sy paard by die waterkrip. Efnat snork soos Soutie paaiend nader staan en sy hand uitsteek om die teels te neem. Mooi paard, nice horsie, paai Soutie om. Dit voel vir hom soos weke voordat hy en Efnat mekaar uiteindelik vind. Ook met die skieterij. Teen maand 2 skiet hy al in die galop vir by die paardse kop. En in sy verbeelding denk hy hoeveel beter hy as John Wayne is. Hy skiet selfs al met die R4 op automaties van die paardse rug af. Nee, wat, grin ek hy op pad basis toe. Selfs ansie gaan sy vordering bes- beswaarlik gloe. Die weke daarna werk sy peloton hard aan hulle patrollies, aanvalle en onmiddellike handelingsdrils. Soutie as een staande maagkoperaal het operationele ondervinding, is die voorste instructeer en selfs die peloton bevelvoerder, een dienstplugluitenant, luister aandachtig na sy instructies. Come on, bleeker, move your backside, bril Soutie en klop die troep met die wilgerlat. Sapo gaat, jou brek, gaat jou vir breakfast op eet. Contact drills, vier en beweging, oor en oor. Eerst wanneer elke in die drills perfect uitvoer, klim Soutie in die sal en leid die seksie in een skyn aanval. Skoot de klap, ruiters vier terug, stop, af, grond toe, paarde word blitsig gekollekteer en na die versamelpunt geneem. Buddy, buddy, beweeg! Heng, sê Soutie na afloop van nog een sessie. Jy is net goed genoeg om uh, die paard to hold the horses. Maar, kopperaal, kopperaal sy achterhend man, die kopperaal is weer bewolk vandag, klaar in die later by Gerard. Ek kan niks recht doen nie, hy is een moeilike Engelsman. Ek hoor sy goes is een boermeisie van die karoe. Wel, sy gaan om recht kry. Dan moet sy dit vinnig doen, voor hy ons doodmaak, antwoord in die barense, terwyl hy aan sy sigaret syg. Ek het nog nooit so'n bemoerde Engelse kopperaal gesien nie, hy is met niks tevrede nie. Troepe, hoor hulle die kopperaal, go feed your horses, come on, move! Ach, toch. What did you say? Sak vir twintig, nou, jy ook, bleeker. Sout die gleer die twee sondaars kwaai aan, en wacht dat hulle wegskarrel om hulle perde te gaan versorg, voordat hy omdraai na die onderofficiers my nasie stap. Hy haalt in die deur en strek. Toestemming om aan te sluit, staf, die commandant, soek jou in sy kantoor, antwoord staf sy sand nel en teug aan sy bier. Sommer nou, ons sal vir jou wacht. Soutie stap met een bekommerde uitdrukking op sy gezicht na die commandant Wessel sy kantoor, Wat op dees aarde kan die rede hiervoor wees? Hoop nie iemand het gesien hoe hy vir Efnat een klap in die kop gee nie, of dalk het van die troepe om verkla. Dalk staan sy volle op die verkeerde plek. Nee, dit kan nie dit wees nie. 
Hy staan op sy toegekende plek onder die bome. Samuel nagel staan gereed en marseer om plitsig in die bevelstend in. Sout die halt en staan vier op aandag. Wat ook al hy van beskuldig word, hy sal dit moet vat soos een man. Koperaal Valentine, sê die commandant en staan op. Ons berede, berede eenheid is klein en hoopelik effectieve mag, wat een positieve bijdrage maak tot die grensoorlog. Omstandighede is dikwels nie waar aan die lede van ander eenhede gewoond is nie. Om verskye redes, verskil ons opleidingsbasis nie te veel van die operationele basis in nie. Dit gee mens en dier die geleentheid om mekaar beter te verstaan, ook onder operationele omstandighede. Hier kom dit nou, denk Soutie, en voel hoe die zweet druppels op sy voorkop uitslaan. Hy moes nooit verefen had met die platte hand bijgekom het nie, maar op daar die oomblik was hy wit warm vir die paard. Die verhouding tussen soldaat en sy paard is vir ons baie belangrik, gaan die commandant voort, as ook die kindige aanwending van beide. Ons het jou dopgehou oor die afgelopen paar maanden en ek moet sê dat vooral Samuel Nagel baie beindruk is met jou werk en die opleiding wat jy gee. Soutie slik zwaar om die droogheid uit sy keel te kry. Hy wens die commandant wil nou by die strafgedeelte uitkom, want soos hy nou voel wil hy nie eens weet wat hy verkeerd gedoen het nie. Samuel Nagel is besonder beindruk oor hoe jy as ruiter gegroe het en die kundige manier hoe jy die troepe oplei in patrolieformaties, skietkins en die voorbeeld wat jy en Pert vir die res van die troepe is. Hy kan sy oor in die glo nie. Die commandant is bezig om mooie dinge oor hom te sê, nie bezig met die uittrapperade soos hy verwag het nie. Dit is dus vir ons lekker om jou bevordering na sersant te bevestig, sê commandant Wessels glimlachend. Baie geluk sersant! Hy skut die stomme soutiese hand en plaas die stel sersant strepe in sy linkerhand. Verdaag, beveel hy. De, uh, dankie, commandant, stamel soutie verbaas en salier flink. Omkeer, beveel die RSM. Voorwaarts, mars. Sersant Valentine stap 5 minuten later die, die 10 by 5 meter kan 10 tent binnen onder luide applaus en gelukwense. Jou beerd, kondig staf Sir Chantel aan. Ten minste, een ronde vir almal. Uh, ai, ek gee dabbel, sê Soutie met de brie glimlach. Ek bedoel, twee rondes vir elk. Nou gaan ons bars, sê Gerard vir Unie, toe die nies hulle bereik. Daai Sir Chant is, hoe kan die lekker nie? Hoekom ons nou in sy peloton moes beland? Maar, sê Unie waar, waarin sê, en kyk op van die skouk wat hy bezig is om deur te blaai. Ek gaan veel eerder saam met hom grens toe, as saam met enige van die ander peloton sersante. Ook weer waar, hy ken sy job. F net lyk nie te veel geplaat, toe sout die hom meedeel, dat hy vir lang naweek, vir lang naweek, een bykie weg gaan hee. Hy roer net sy oore en gee twee snorke, toe sout die wegstap en in sy volle klim. Dit is een lang en ver pad na George. Hy stop net lang genoeg in Bloemfontein om sy eerstijdse makkers te groet. Kan jy dit oor vertel, klaar peer geskok? Soutie, is er sand? Ek is in die heel verkeerde eenheid. George le weid en Soutie stop net vir brandstof. Hy oortree so hier en daar die spoedgrens van 90 km per uur. Die gedachte aan Ansie en die naweek wat voorle, maak hom haastig. Soutie lyk indrukwekkend in sy netria uniform en die sersant strepe prominent op sy arms, terwyl hy met stuive bene uitklim in die parkeerterrein van die vrouwe leercollege. Ansie moes die pad dopgehou het vir die eerste teken van sy blauw volkswagen, want sy kom vinnig om die hoek en steek vir baas vast. Hy het nog nie die nies van sy bevordering aan haar oor gedra nie en sy staar met vonkelende oor na hom. My hings, sê sy, my sersant, en dan is sy in Soutiese arms. Hulle boek in in een ronddavel by Dutton Skuif in Harold's Baai. Soutie maak vier, maar los die braaierij vir die karoomuisie. Die borrel champagne wat hy vroeger in pots gekoop het, sy kirk waai vroeg aand en ansie druk gemoedelik teen hom vast. Het hy onthou, vraag sy sachies en Soutiese hart ruk. Wat, vraag hy evens benauwd. 
die kondomsman, ek het mos vir jou in die brief gesê, lang kal gekry, mompel hy, are you certain? Kom my sersant, kom haak my jou vrou. Soutiese mond is skielik kirkdroog, terwyl haar dophou, waar sy haar kleren uittrek en in een hoopie op die stoel plaas. Hy kan nie sy oe van haar afhou nie. Die rondings en kurwis van, haar, van sy drome is verleidelik. Sy lichaam reageer in oon oormaat en hy plik sy kleren uit. Sy skante is skielik vergete. Dis iets van die verlede terwyl hy voor haar staan. Sy neem sy hand en lei om na die bed. Kom my hings, kom na my toe en sy trek om boe op haar neer. Soutie kon na afloop van die naweek nie onthou of hy die see geseen het of dat hulle geëet het nie. Al wat hy onthou is haar skoonheid, haar lichaam en die teerheid waarmee sy om dier die liefdesproces geleid het, soos net een karoe meisie kan, of althans, dit is wat hy denk. In sy hart is een lied en een borrelende gevoel van liefde, Die passies waar dier Ansie om die naweek geneem het, het selfs sy verbeelding nie kon voorsien nie. Nie eens die feit dat hulle oor een paar dae na die grens gaan vertrek, kan om pla nie. Nee, dink Soutie met een speelse glimlach op sy gesig. As daar een hemel is, dan het hy die naweek een voorsmaakie daarvan gehad. Die aankomst van drie vrachtmotors met per de sleepwaans by hulle basis in Potjofstroom veroorzaak een onmiddellike opgewondenheid onder die troepe. Vir hulle sal dit die eerste besoek aan die grens wees en elkeen sien daarna uit om sy kundigheid en rij vernuf ten die vijand te gaan beproef. Sout die luister stilweg na die, troep, na die troepe sy gesels. Hy weet dat dit nie so eenvoudig en makkelijk sal wees dat die harde realiteite eers sal deerdring as die eerste knal en demp gehoor word van koels wat van vooraf kom. Daarop kan niemand jou voorbereid nie. Die perde is boon op additionele faktor om in berekening te bring. Hulle, hoe gaan hulle reageer onder vuur? Die perde hanteer die skieterij by die algemeen goed, maar hy weet hoe Fnat reageer met die eerste mortier wat ontplof het en die ontploffing was een goeie 200 meter weg. Hmm, nee, die tyd sal leer. Voor homself is die grootste voordeel dat die geloperij per voet daarom nou iets van die verlede is en dat die perde hulle mobiliteit baie sal verwoog. Opvolgoperaties behoort veel vinniger te geskiet terwyl gebiedsdominering en beperkte verkenning moendlik is uh, dier die blote teenwoordigheid van die perde.